Assalamualaikum. Kya mana sen shobai no tun aro ek TV dio the shobai ke shagotom. Aske ami kotha bolbo. Apna ra kiva be Europe er desh Spain e porte jabe na. Abong kora shona korar por kiki facilities bete paran. Aro chona korbo A to Z. So video ta ek dom skip korbe na shompurno dekte tha kona apni jodi amar channel e no tun hoye tha kena hole ekoni subscribe korbe bell icon te baje din karon ami shob shomoy amon informative video korte tha ki. So cholon video ti shuru kora jak. পশ্চিম ইউরোপের সেনচেনভুক্ত একটি দেশ স্পেন ভাষা স্প্যানিশ মুদ্রা ইউরো আর রাজধানী মাদ্রিদ এ দেশের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত স্পেনের আয়তন 5 লক্ষ 5990 বর্গ কিলোমিটার যা বিশ্বের 51তম বৃহৎ ও লোক সংখ্যার গণনায় এই দেশে বসবাস করে 47 মিলিয়ন লোক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মতে স্পেন বিশ্বে 41তম বৃহৎ অর্থনীতি যার 2.6% জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই দেশ পৃথিবীর অন্যতম উন্নত অর্থনীতির দেশ তাই এই দেশ আপনাকেও এনে দিতে পারে সফলতা তো এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক যে আপনি কেন স্পেনে পড়তে যাবেন পড়াশোনার জন্য যদি যেতে চান ইউরোপে আর গন্তব্য যদি হয় স্পেন তাহলে মনে রাখবেন স্পেন আপনাকে বিশাল হৃদয় নিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে পড়াশোনার পরিবেশ চর্চার জায়গা ও বিকাশ ও সার্বিক সুযোগ ও মানের বিচারে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়ে তা শুধু কি তাই খোদ আমেরিকা থেকেও এই দেশে অনেক শিক্ষার্থী পড়তে আসেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন স্পেন অনেকটা এগিয়ে আছে বিদ্যার জনের পীঠস্থান হিসেবে তো এবার চলুন আমরা জেনে নেব যে আপনারা কিভাবে স্পেনের ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোর্স সার্চ করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করবেন স্পেনের শিক্ষার মান বিশ্বমানের আর এজন্যই বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী এই দেশে পড়তে আসেন প্রতি বছর সারা বিশ্বের হাজার হাজার শিক্ষার্থী স্পেনের মোট 74 টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন স্পেনের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব র‍্যাংকিং এ অনেক এগিয়ে স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় স্প্যানিশ ভাষায় কিন্তু শুধু স্প্যানিশ নয় এই দেশে ইংরেজি ভাষায়ও পাঠদান করা হয় থাকে ব্যাচেলর মাস্টার্স ও পিএইচডি সব প্রোগ্রামে ইংরেজি ভাষায় পড়ার সুযোগ রয়েছে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ঘেটে আপনাকে জেনে নিতে হবে কিন্তু যদি আপনার জানা থাকে স্প্যানিশ ভাষায় তাহলে কিন্তু আপনার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর দার উন্মোচন আরো সহজ হবে সুযোগের দিগন্ত হবে আরো অনেক সুদূর প্রসারী তো চলুন এবার স্পেনের কয়েকটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির সাথে পরিচিত হয়ে নেওয়া যাক ইউনিভার্সিটি অফ গ্রানাডা ইউনিভার্সিটি দা বার্সেলোনা ইউনিভার্সিটি দা ভ্যালেন্সিয়া ইউনিভার্সিটি অফ লা রিওজা স্পেনে পড়াশোনার জন্য অনেক বিষয় রয়েছে আপনি আপনার পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী আপনার কোর্স বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন কোর্সগুলোর মধ্যে অন্যতম কোর্সগুলো হচ্ছে ফিজিওলজি ফিলোসফি অডিওলজি আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন লাইব্রেরি সায়েন্স বায়ো টেকনোলজি অকুপেশনাল থেরাপি প্রোগ্রাম ফুড সায়েন্স স্পেশালিস্ট টিচার এডুকেশন ফার্মেসি ফিশারিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল সিভিল ল পাবলিক ল ম্যাথমেটিক্স ফিজিওথেরাপি ইঞ্জিনিয়ারিং ল আর্ট এন্ড ডিজাইন এগ্রিকালচারাল সায়েন্স মেরিটাইম সায়েন্স আর্কিটেকচার অটোলজি সয়েল সায়েন্স জার্নালিজম মেডিক্যাল সায়েন্স বায়োলজি ফিজিক্স ডেন্টিস্ট্রি অর্থোপেডিক্স রেডিওলজি ন্যাচারাল সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স আর্কিটেকচার আর্টস বিজনেস স্টাডিজ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স সোশ্যাল ওয়ার্ক নার্সিং ভেটেরিনারি মেডিসিন ইত্যাদি বিষয়ে আপনি ব্যাচেলর ও মাস্টার্স কোর্সে পড়াশোনা করতে পারবেন তো এবার চলুন স্পেনের ইউনিভার্সিটিগুলোর ইনটেক সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ডিপ্লোমা স্নাতক স্নাতকোত্তর অথবা পিএইচডি সব ধরনের প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ আছে স্পেনে স্পেনে তিন ধাপে ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ধাপে স্নাতক কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় এবং যা সাধারণত বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন এই সেশনে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয় দ্বিতীয় ধাপে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় সাধারণত যা বছরের মাসখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের দিকে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয় তৃতীয় ধাপে গবেষণামূলক অর্থাৎ পিএইচডি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় যা সাধারণত এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয় স্পেনে দুই ধরনের মাস্টার্স কোর্স আছে একটি অফিশিয়াল মাস্টার্স যা স্পেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত আর তৃতীয়টি হলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও অফারকৃত মাস্টার্স প্রোগ্রাম যা কিছুটা তুলনামূলক ব্যয়বহুল হয়ে থাকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে আপনার ব্যাচেলরের মার্কস স্পেনের সমতুল্য স্কেলে রূপান্তর করিয়ে নিতে হবে তো এবার চলুন আমরা স্পেনের ইউনিভার্সিটিগুলো পড়াশোনার খরচ অর্থাৎ টিউশন ফি এবং স্কলারশিপ সম্পর্কে জেনে নেই স্পেনে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে আপনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে আপনার বার্ষিক ফি দিতে হবে ছয়শো থেকে বারোশো আশি ইউরো পর্যন্ত আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়তে চান সেক্ষেত্রে বার্ষিক ফি এর পরিমাণ হবে সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে আঠারো হাজার ইউরো পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্স ভেদে এই টিউশন ফি এর তারতম্য হয়ে থাকে নন ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি ক্রেডিট পঞ্চাশ থেকে আশি ইউরো হয়ে থাকে আর মাস্টার্স ব
স্পেনের পাবলিক ও প্রাইভেট সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে বৃত্তির সুবিধা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকে সকল ধরনের স্কলারশিপের খবরাখবর তাই আপনারা চাইলে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে খুব সহজেই স্কলারশিপের খবরগুলো জেনে নিতে পারবেন তো এবার চলুন আমরা জেনে নেই যে স্পেনের ইউনিভার্সিটি গড়লোতে পড়তে হলে আপনার কি ধরনের যোগ্যতা থাকা লাগবে স্পেনে যদি আপনি ব্যাচেলর পড়তে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনার বারো বছরের শিক্ষা জীবনের সাথে অর্থাৎ এইচএসসি পাস করে আসতে হবে এবং যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য ভর্তি হতে চান ষোলো বছরের শিক্ষা জীবনের অর্থাৎ ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পিএইচডি করার জন্য যদি আপনি যেতে আগ্রহী হন তাহলে আপনাকে মাস্টার্স কমপ্লিট করা থাকতে হবে এরপর আপনার দরকার হবে ভাষাগত দক্ষতার আপনি ইংরেজি ভাষায় কোর্স করতে চাইলে আপনাকে আইএলটিএস এর সাড়ে পাঁচ থেকে সাত স্কোর পেতে হবে তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এই স্কোরের পরিবর্তন হয় আর আপনি যদি স্প্যানিশ ভাষায় কোর্স নিতে চান তাহলে আপনাকে স্প্যানিশে বি ওয়ান অথবা বি টু হতে হবে তো এবার চলুন আমরা জেনে নিই আপনি কিভাবে স্প্যানিশ ভাষা শিখতে পারবেন বাংলাদেশে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষার জন্য বেশ কিছু ইনস্টিটিউট রয়েছে বিশেষ করে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র এবং সিনিয়র কোর্স নামে এক বছর করে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে যা সাধারণত প্রতি বছরের এপ্রিল থেকে মে মাসে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হয় তাছাড়া ঢাকার আর কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষাদান করা হয় যেমন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি তো এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য ইউনিভার্সিটিতে কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করা লাগবে সকল একাডেমিক সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট যা আপনাকে স্পেনের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেই স্কেলে রূপান্তর করতে হবে দেন লাগবে আপনার মোটিভেশনাল লেটার আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার আপনার সিভি আপনার পাসপোর্টের কপি ও এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তাদের অ্যাপ্লিকেশন ফি যে আপনি পরিশোধ করেছেন সেটা ডকুমেন্টস সকল ডকুমেন্টস ঠিকঠাক মতো জমা দিতে হবে প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেল করে জেনে নিতে হবে আপনার ডকুমেন্টস সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এক থেকে দুই মাসের মধ্যে আপনাকে মেইল করে জানিয়ে দেওয়া হবে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে এরপর আবেদন কনফার্ম করার জন্য টিউশন ফি এর পুরোটা অথবা আংশিক অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদন্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টসে পাঠিয়ে দিতে হবে টিউশন ফি এর যতটুকু অংশ জমা দিতে হবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এই টিউশন ফি যেটা আংশিক অথবা পূর্ণ হতে পারে জমা দেওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারের হার্ড কপি ও ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাবে তো এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক যে আসলে আপনারা কীভাবে আপনাদের যে ডকুমেন্টসগুলো আছে এগুলো সত্যায়ন করে নেবেন স্পেনে আবেদনের জন্য আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস প্রথমে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়ন করে নিতে হবে এরপর ঢাকাস্থ স্পেনের দূতাবাস থেকে সকল ডকুমেন্টস সত্যায়ন করাতে হবে অনলাইন আবেদনের সময় অনেক সময় হার্ড কপিও চায় তাই এ জন্য সত্যায়িত ফটোকপি আপনাকে পাঠাতে হতে পারে আপনার ডকুমেন্টস যেন সঠিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকানায় পৌঁছায় এ জন্য হাতে বেশ কিছু সময় নিয়ে ডকুমেন্টস পাঠানো এবং আবেদন করার কাজ শুরু করা উচিত সো এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক যে ভিসার আবেদনের প্রক্রিয়া ও ডকুমেন্টসের চেকলিস্ট সম্পর্কে স্পেনের ভিসা পেতে আপনার সময় লাগতে পারে তিন মাসেরও বেশি তাই আগে ভাগেই আপনাকে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ভিসা পাওয়ার প্রথম ধাপ হবে আপনাকে ডাকাস্থ স্পেনের দূতাবাস থেকে ভিসা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে আপনি সকল কাগজ নিয়ে সময় মতো এম্বাসিতে উপস্থিত হয়ে ডকুমেন্টস সাবমিট করবেন যদি সকল ডকুমেন্টস ঠিক থাকে তাহলে ভিসা ফি ব্যাংকে জমা দিয়ে রচিত সহ সকল ডকুমেন্টস জমা দিতে হবে তো চলুন জেনে নেওয়া যাক যে আপনার কী কী আসলে ডকুমেন্টসগুলো লাগবে প্রথমে লাগবে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো অফার লেটার দেন লাগবে আপনার সকল সত্যায়িত ডকুমেন্টস মার্কশিট ও সকল সনদ পাসপোর্ট ও ফটোগ্রাফ সিভি মোটিভেশনাল লেটার রিকমেন্ডেশন লেটার বা রেফারেন্স লেটার দেন লাগবে আপনার ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ও আর্থিক সচ্ছলতার যে ডকুমেন্টস সেটা দেন লাগবে আপনার আইএলটিএস অথবা ডিইএলই বি ওয়ান 